Hello guys, I am back again with another cooking video because you like my cooking video. I last cooking video so much so I decided okay, why don't we do it again? Like okay. Bobby! First of all, Ramadan Mubarak to every Muslim celebrating. This Ramadan is a bit different from all the Ramadans that we have experienced before because of the quarantine. But don't worry, I mean, quarantine or the lockdown or this pandemic is not a hindrance to practice your religion. Again, just a disclaimer, I'm not really good at cooking, but but I like cooking. So you're gonna learn through this video. And I'm also gonna learn through experience by doing this video. That is what I'm trying to say. We're gonna cook a lot. Madali lang yung mga recipes na gagawin natin. For this first episode, I am going to do a marinal dishes. So, that's gonna be challenging. This is going to be a really challenging series, but I am willing to learn. So, for our first dish, oh, British ka natin. Iba-iba po tayo ng paraan paano magluto ng chicken kaya para. Naluto ko na to before, pero I think once lang. Isang beses ko lang tong naluto. At tulutuin ko siya ulit ngayon. I hope I remember Things that I did, it's gonna be challenging, but I'm ready for that challenge. Meron tayong palapa, of course. Tapos again, gata na naman. One for the sabaw, and the other one is sa chicken pia para mismo. E dalawa na to, sabi ko sa inyo, ah, ito yung easiest way, kasi beginner lang din ako. So, para sa mga magagaling na dyan, you can comment on kung ano yung mga feeling nyo dagdag pa. So, red bell pepper, at bawang, onions right here, at kamatis, Salt and pepper and turmeric powder. So yun lang na pa lang tama so tara. So ayon o nahin muna natin yung mga gagawin nating sabaw. Ano oras ba kayo nagluluto para sa mga ano yan? Gamit tayo ng garlic or bawang. Three three cloves of garlic yun yung gagamit natin. So hahatiin ko to sa dalawa. Kasi, yung isa ay gagamitin natin mamaya. Sabi! Ayan, papainitan muna natin yan. So, ngayon, ilalagay na natin yung kamatis. Ilan muna natin yung lumabas yung cheese ng kamatis. Saka natin ilagay yung manok. Ito yung para sa sabaw natin. At ito naman yung para sa chicken. Sa piyaparan. Nakalimutan ko palang sabihin kanina, nakalimutan natin yung palapa. So, dapat maglalagay tayo ng palapa dyan sa sabaw. Pwede na natin ilagay yung isa pa. Konting asim. Native coconut oil. Bango, palapa. Pag ganito na marunong ka magluto, tapos may kita ka ng mga tita mo, mga lola mo, sasabihin sa'yo, ayan, pwede na yun mag-asawa. So, ilalagay na natin ang pinaka second to the last. Hindi natin kinunan ng gata. ay maglalagay ako ng mga konting sabaw. Konting sabaw. Kuha lang ako ng mga dalawa. Mas masarap kapag yung ginagamit na chicken. Native chicken. Mas masarap pag ganun yung ginagamit. Ayan, excited na akong kumain mamaya. At ang kanyang sabaw. So, aray, 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 aray! So, ito naman ang kanyang sabaw. Suot ko naman ang aking cooking shirt. This is not exactly cooking shirt. Kapag nakikita niyong suot ko to, meaning magluluto tayo ngayong araw. So, ngayong araw, 
para sa ating um, simple Ramadan recipes na feeling ko naman ay masusundan nyo kasi madali lang gumawa ng mga ganito pagkain as long as you have the ingredients and kailangan lang natin for this killing rice or the yellow rice ay rice, syempre kailangan din natin ng kalawag kalawag ang tawag dito sa marana pero turmeric powder this is turmeric powder kailangan din natin ng gata or coconut milk tapos native coconut oil yung native coconut oil talaga pero kung wala kahit anong oil na lang. Kahit, kahit hindi native coconut oil. So, kailangan din natin ng salt. Kaita ko sa inyo kung paano gagawin yung yellow rice. So, eto na ang ating white rice. Gumamit kayo ng white rice para kumapit yung kulay ng turmeric powder. Depende sa inyo kung gaano ka-yellow yung gusto nyo. Itansya nyo lang kung gaano kadaming turmeric powder yung ilalagay nyo. At ang ating native coconut oil. Ang bango po ng native coconut oil. Kaya, masarap siyang ihalo sa mga ganitong yellow rice. So, tansyahin nyo lang. Iahalo nyo muna yung native oil natin sa rice. Nahugasan na po yung rice. Hugasan nyo muna yung rice nyo. Tapos, lagyan nyo ng turmeric powder. Kung sa akin, ganito lang kalaki. Parang isang... Kung makikita nyo naman yan kung gano'n siya... Gano'n siya mag-yellow. Yan, dagdagan pa natin ng konti. Kasi parang... Tapos, huwag yung kakalimutan yung asin. Kailangan ng asin, pero konti lang... Kung gaano karami yung nilagay nyo na rice, na cup of rice, ganun din dapat kadami yung ilalagay nyo na coconut milk. So, ito yung ilalagay natin na coconut milk. Ayun na yung itsura niya. Pwede rin tayong maglagay ng uh, laurel leaf. So, ito siya. Yan ang itsura ng dahon ng laurel. Kaya, ito na ilalagay natin. Tapos, yung natin ang ating can rice. Magbabalik ako mamaya. So, for our second dish, ang lulutuin natin ay chicken curry. Madali lang to siya. Kaya-kaya nito. So, kailangan lang natin ng chicken, of course. Uh, yung chicken ay minarinate ko muna. Kasi gusto ko yung lasa ng chicken na hanggang buto yung lasa. Kaya, depende na sa inyo kung gusto nyo i-marinate or hindi. Kailangan din natin ng patatas. Kailangan natin ng patatas. Hindi tayo si Princess Sarah. Kailangan din natin ng carrot. Pwede yung dalawa din. Pwede yung tatlo. Depende sa inyo. Bell pepper. Red bell pepper. Kailangan din natin sibuyas at bawang. Tapos, pwede yung gumamit kayo ng gata, coconut milk, or evaporate. Depende sa inyo. Pero ako, mas gusto kong gamitin to kasi gumamit na tayo ng gata. Doon sa kiling rice, ayaw natin ng masyadong maraming gata. Itong Del Monte Quick and Easy Curry Mix. Not sponsored. So, ayan lang. Yun lang yung kailangan natin. Huwag kayong magdagdag ng luya. Feeling haba. Depende sa inyo kung gano'ng karami yung luya na ilalagay nyo. So, ayan lang yung mga ingredients na kailangan natin. Sabi! Nakalagay na dyan yung onion, yung chicken. Magdadagdag na lang tayo ng salt and pepper. Wala kami garlic ngayon. Lagyan nyo ng tubig. Then for 20 minutes, ibuboil lang natin siya. Habang niluluto natin yung chicken, gawin na natin yung mashed potato. Uh, niluto ko na yung potatoes kanina. Dito ini siya ng mga 20 to 30 minutes. Ipipil lang natin to. Tapos, imamash na natin. Balat lang tayo ng patatas. Palamigin yung muna para hindi kayo mapasok. Yung mashed potato kasi depende yan sa kung anong klaseng patatas meron ka. Babi! Hiya ka nga! Balat na ang mga patatas natin. Hugasan ko lang to para mas malinis tapos magmamash na tayo. Kung meron kayong masher, yun yung gamitin nyo. Pero dahil wala kami nun, itong fork na lang yung gagamitin. Babi! mamaya, magiging mas creamy pa to. Kailangan durugin lang natin siya ng mainit. So, mga after 20 minutes, dagdag na natin yung carrots. Tapos, patatas. 
at yung ating red bell pepper. Mag-aantay tayo ng mga 15 minutes. Saka natin iyahalo yung evaporada or yung gata tsaka yung curry mix natin. So, You are my honey bun, sugar plum, pumpy, yum, pumpkin. You are my sweetie pie.